Hi guys, welcome to Says Learning. How are you guys? Welcome back to my channel. Our today's video is all about chemistry. Chemistry, chemistry, chemistry. Chemistry ka chapter 16 that is chemistry in everyday life we're going to discuss today. See guys, this is totally a theory chapter so you need to learn what is it. Ye chapter wo hai jo sirf 2 marks carry karta hai and these 2 marks you have to score. Okay? Hamare paas mein 4 chapter hai that is chapter 6 chapter 14 uh, 14 chapter 15 chapter 16 ye charo chapter uh, 8 marks score <coughs> 8 marks carry karte hai, right 8 marks bhi kam nahi hote so we need to score them so let's start with the terms sabse pehla hai drugs drugs again guys i'm telling you all ki ye jo chapter hai fir se pura theory hai so you need to learn whatever is written okay chemical drugs Drugs are the chemicals, they are the chemicals with lower molecular mass and interact with macro targets. Macro means macro molecular targets se interact with lower molecular mass. Uh, drugs ka jo mass hota hai, wo low and they interact macro targets. Se interact karte hai, okay? Next is medicines. Drugs which are therapeutic and used for the treatment of disease. Medicine, we know drugs and medicine we know so I am not explaining it here. Chemotherapy. Chemotherapy is a term hoti hai. used for chemicals for therapeutic effect is called chemotherapy. Which is a procedure used for chemicals and uh, therapeutic effect, we call it chemotherapy. Bolte, hai? A classification of drugs. Drugs are three types. Se classify hote hai. The number one is drug action. Based on the action of drug on a particular biological biochemical process, this example is antihistamine. See guys, whatever example I will give you, you should remember all of your mouth. Antihistamines, right? Antihistamines का work होता है, allergic के effect के ऊपर work करते हैं वो, वो बाद में आपको detailed definition बता दूँगी. Next है chemical uh, structure, इसका example है sulfonide, फिर है chemical effect, pharmacological effect मतलब physical basis के ऊपर जितने भी drugs है वो pharmacological effect के अंदर आएंगे. इसमें हमारे पास में mainly तीन है analgesic, antiseptics and antipyretics. Analgesic जो होते हैं वो mainly pain killers होते हैं, antiseptics, detol होते हैं और antipyretics reduce करते हैं फीवर को रिसेप्टर्स आते हैं नेक्स्ट हमारे पास में रिसेप्टर्स क्या होते हैं एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में इंफॉर्मेशन पास करते हैं ठीक है ये शेप चेंजेबल होते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिसेप्टर्स भूलना मत ओके सो नेक्स्ट गाइस ड्रग एक्शन विद रिसेप्टर्स ड्रग का क्या इंटरेक्शन होता है रिसेप्टर्स के साथ में ड्रग्स दो तरह से इंटरेक्ट करते हैं ड्रग्स का बाइंड टू देयर रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट नेचुरल एसिड जिनको हम एंटागोनिस्ट बोलते हैं ये एंटागोनिस्ट और एग is the term hai na ye bahut zyada important hai guys iske upar bahut questions aate hain aur inka jo action hai uske basis pe bhi theek hai to antagonist ka kya kaam hota hai wo kya karte hai wo tab kaam aate hai jab bhi blocking of the message is required jab bhi blocking hoti hai na message ki tab antagonist kaam aate hai fir aise kuch drugs hote hai jo copy karte hai natural messenger ko aur us copy kar usko copy karke jahan par bhi kami hoti hai na wo message ki wahan par message वहां पर वो मैसेज पहुंचा देते हैं जहां पर भी कमी होती है ना मैसेजेस की एगोनिस्ट क्या करते हैं वहीं पर वो मैसेजेस पहुंचा देते हैं तो गाइस एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट बहुत ज्यादा ही यूजफुल है और आपको ये याद ही होने चाहिए नेक्स्ट थेरोपेटिक एक्शन ऑफ ड्रग्स आता है एंटा एसिड है जिसमें हमारे पास में सबसे पहले व्हिच रिड्यूस और न्यूट्रलाइज एसिडिटी रेज पीएच ऑफ स्टमक ठीक है ये क्या करते हैं जब भी एसिडिटी होती है ना हमारे पेट में तब हम एंटा एसिड यूज करते हैं जिसमें से रेंटिजिन जो एग्जांपल है वो आपको पक्का याद होना चाहिए ये सारे एग्जांपल्स होने चाहिए एंटी हिस्टामिन्स एंटी एलर्जिक ड्रग्स होते हैं हिस्टामिन्स क्या होते हैं केमिकल्स होते हैं जो कि जब भी अपनी बॉडी में कोई भी एलर्जी होती है ना तब रिलीज होते हैं नाउ एंटी हिस्टामिन एसिड ड्रग होते हैं जो कि इन नेचुरल एक्शन ऑफ हिस्टामिन्स यानी कि ये जो हिस्टामिन्स होते हैं इनको रोकते हैं यानी एलर्जी इफेक्ट में रिलीफ दिलाते हैं हमें ओके नेक्स्ट है हमारे पास में ट्रेंगुलाइजर ट्रेंगुलाइजर क्या होते हैं एक साइकोथेरेपिक uh, ड्रग्स होते हैं ये कब यूज होते हैं जब भी स्ट्रेस माइल सेवरल मेंटल डिजीज के अंदर ट्रेंगुलाइजर्स यूज होते हैं कोई भी हाइपरटेंशन का पेशेंट है या एंजाइटी है किसी पर्सन को तो उसको भी ट्रेंगुलाइजर देते हैं जो स्लीपिंग पिल्स होती है उसमें बहुत ज्यादा मेन कंपोनेंट होता है इसके अंदर एक एग्जांपल है इक्वेनिल इक्वेनिल क्या करता है हाइपरटेंशन से रिलीव देता है ये याद रखना गाइस क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कि इक्वेनिल कि कौन सा ऐसा ड्रग है जो हाइपरटेंशन से रिलीव देगा तो उसमें आपको इक्वेनिल लिखना है ये नहीं लिखना है ट्रेंकुलाइजर्स ओके okay? 
एनलजेसिक ड्रग्स विच रिलीव पेन आर कॉल एनर्जेसिक एनलजेसिक अब दो तरह के होते हैं नॉन नार्कोटिक एंड नार्कोटिक नॉन नार्कोटिक वैसे होते हैं जो कि एडिक्शन नहीं देते हैं एस्पिरिन इसमें सबसे मेन एग्जाम्पल है और एस्पिरिन का स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए एस्पिरिन हार्ट अटैक में प्रिवेंशन देता है ये भी याद रखना ठीक है उसके बाद में है हमारे पास में नार्कोटिक्स जो कि एडिक्टिव होते हैं एडिक्टिक मतलब जो हीरोइन वगैरह ये सारे जो ड्रग्स हैं आपने सुने होंगे मॉर्फिन वगैरह ये सारे एडिक्टिव ड्रग्स हैं वो नार्कोटिक्स होते हैं एंटीबायोटिक्स वो होते हैं विच किल और इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आर बॉडी वी नो डिट लोग कोई भी एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं वो क्यों लेते हैं कोई डिजीज से प्रिवेंशन हो जाए इसीलिए नॉन इसके अंदर भी है ना दो टाइप्स होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम और बॉर्ड स्पेक्ट्रम नैरो स्पेक्ट्रम क्या होते हैं जो छोटे लेवल पे इफेक्टिव होती है जिसका एग्जाम्पल है पेनसलिम इसके अंदर ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव है ना ये याद रखना ठीक है ये वर्ड्स याद रखना ये लिखोगे एग्जाम में तो इफेक्टिव रहेगा विच किल्स द बॉर्ड स्पेक्ट्रम ये होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को किल करते हैं ठीक है नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक्स एंटीसेप्टिक अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू ये हमेशा लिविंग टिश्यूज पे ही अप्लाई होते हैं इसमें एक चीज़ है डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक्स एंड डिस इन्फेक्टेंट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन मोस्टली आता है स्पेशली इसमें आपको एग्जाम्पल्स पूछते हैं ठीक है थीके? एक एग्जाम्पल है जीरो पॉइंट टू परसेंट सोल्यूशन ऑफ फिनॉल ये तो याद ही रखना है और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं आपको ढूंढने होंगे बट ये तो याद ही रखना है एंटीसेप्टिक्स हमेशा डिटॉल वगैरह होते हैं जो कि अपने लिविंग टिश्यूज पे होते हैं डिस इन्फेक्टेंट्स क्या होते हैं जो नॉन लिविंग टिश्यूज पे अप्लाइड होते हैं मतलब लिविंग टिश्यूज पे नहीं अप्लाइड होते हैं जो बाथरूम वगैरह फ्लोर वगैरह पे लिए जाते हैं जैसे कि हार्पिक वगैरह है वो सारे डिस इन्फेक्टेंट्स हैं ठीक है ये क्या डिस इन्फेक्शंस हो गया इसमें क्या है वन परसेंट सोल्यूशन ऑफ फिनॉल होता है ठीक है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या होते हैं ये रिड्यूस करते हैं बर्थ रेट को लास्ट है एंटी फर्टिलिटी बर्न सिल्फियम इसका एग्जाम्पल है सिल्फियम एंटी सॉरी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट आपको पता है सेकरीन एलिटेम और एस्पार्टेम ये जो होते हैं वो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं सेकर के अंदर 550 फिफ्टी टाइम्स स्ट्रॉगर स्वीटर होता है वो शुगर से एलिटेम 2000 और एस्पार्टेम 100 टाइम्स ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए एक और इम्पॉर्टेंट uh, पॉइंट ये है कि एलिटेम जो होता है वो फूड टेम्परेचर पे काम नहीं करता यानी कि ये जो है ना कुकिंग टेम्परेचर पे काम नहीं करता ये डिकम्पोज हो जाता है जब भी हम इसको ज़्यादा टेम्परेचर देंगे ना एलिटेम को तो डिकम्पोज हो जाता है तो इसलिए एलिटेम एक ऐसा शुगर आर्टिफिशियल शुगर है जो कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर काम आता है गाइस आप लोगों को ये याद रखना है कि एलिटेम जो होता है वो अनस्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पर और सेकरीन हमेशा स्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पर सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर सिक्सटीन ये सिर्फ समरी है यू नीड टू गो डीप इफ़ यू नीड टू स्कोर मच मोर गुड इन दिस चैप्टर ये सारी जो चीजें हैं ये ऊपर ऊपर का है जो भी समरी है इफ यू आर प्रिपेयरिंग एट द लास्ट टाइम ऑफ द एग्जाम और अदरवाइज आई विल रिकमेंड यू टू गो थ्रू द एनसीआर टी वंस मोर सो दैट यू विल गेट ब्रिफ आइडिया ऑफ दिस चैप्टर वंस अगेन और इफ यू हैव एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट तो अगर आपने कोई लेक्चर अटेंड किया किसी टीचर का तो दैट्स मोर देन इनफ ओके और अदर और सैंपल पेपर्स या फिर जो भी आप लास्ट ईयर पेपर्स हैं उनके क्वेश्चन देखते रहना ठीक है बाहर